Dacă nu voi lansez, când mă dau toate la fest, în mediul acesta, pentru mine deja e program de lucru, pentru mine e program. Pentru că este un program de dezvoltare, și pentru că tu nu ești la pentru dezvoltare. Donc, je suis venu à la maison de la presse, soit au courant, et sache que le camion de la presse, c'est pour vous. D'abord, il y a tout le monde. Alors, dans un premier temps, nous avons d'abord présenté la situation. Nous avons dit que c'est pour moi, 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 c'est pour moi. Après maintenant, il y a un deuxième point qui va concerner un peu notre vision. Euh, pour la, la commune et le département de Thiès. Le but principal, c'est parce que nous sommes... Euh, on a donc fait beaucoup de formations d'employés. On a formé à peu près 800 femmes euh, à Thiès, commune et département, dans divers euh, métiers. Et, et là même, je pense que quand on faisait ces formations, il y avait le sol et le dans le portail. Et nous avons mis dans le dossier de presse, les plus de presse de 2000, euh, 2002 ou 2003, je ne sais plus. Et quand le soleil avait causé un événement, nous avons formé déjà euh, 800 femmes dans divers domaines. Également, nous avons euh, fait des réalisations au plan de la santé euh, dans le domaine du SIDA. Nous avons organisé également des forums économiques euh, pour les femmes, hein, en les encadrant et puis en les aidant un peu. Et nous avons surtout donné beaucoup de matériel de groupe de femmes. Je pense qu'à l'époque, on avait remis des moulins, euh, des machines euh, à coudre. Donc beaucoup de matériel, d'une valeur de je crois, 25 millions à l'époque, qu'on avait remis aux femmes de Thiès. À l'époque. Également, nous avons accompagné, euh, et nous continuons à le faire, accompagner les femmes euh, dans les foires, surtout à Dakar, chaque fois qu'il y a des grandes foires, nous accompagnons les femmes. Euh, euh, là, je ne veux avoir le témoignage de Aura, malheureusement, elle a un décès, donc elle n'est pas présente. Mais c'est des femmes que nous accompagnons à chaque fois dans les foires pour de l'autonomie financière. Alors, maintenant, nous avons également mis en place des crédits. Je crois que c'est les crédits qui ont beaucoup profité aux femmes. Euh, là, quand nous avons évalué au mois de janvier, entre ce que nous avons fait depuis 2005, je pense qu'on peut en poser un niveau de 50 millions de francs CFA que nous avons déjà éjecté au niveau des femmes. Et actuellement, nous sommes sur un programme qui continue. Et je pense que la semaine prochaine, on devrait euh, faire des financements aux femmes du numéro d'environ 2 millions 500 000 à des groupements que nous avons choisis pour démarrer avec ces groupements. Donc pour ça, nous nous faisons dans le cadre du développement pour euh, aider un peu les femmes et les rêves autonomes. Également, nous avons accompagné les enfants, les tout-petits, parce qu'en euh, 2010, hein, ou en 2012, je sais plus, on avait accompagné la case de tout-petits de Médine Femmes avec la présence de Thérèse Touf de la case des tout-petits. Et je pense qu'on avait fait une activité à la gouvernance 2013, 2013, pas 2013. Là, nous avons donc, donc euh, beaucoup de, de cadeaux, euh, donc euh, des structures pédagogiques et de matériel informatique euh, bah, bah, aux enfants dans le cadre de développement. Tout ça, non, nous non, nous faisons 30 minutes. dans le cadre de développement. D'ici 30 minutes. Et bah, bah, bah. un peu donc euh, euh, les, les femmes de la commune de Thiès et du département de Thiès. Maintenant, en termes de perspective, bon, je crois que nous avons des projets un peu importants. Euh, euh, en termes de femmes et l'événement, là je pense que nous sommes en relation avec une ONG canadienne qui va venir à Thiès pour présenter un peu des solutions numériques qui vont aider qui sont les femmes, même une femme qui a fait des une femme qui a fait des femmes, 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 et mon chiffre d'affaires, parce que c'est un problème de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. Alors, nous sommes tous les formés, avec ce téléphone portable, nous avons les bénéfices, les moins de chiffre d'affaires, les moins de investir pour nous gagner tout ce monde. Donc tout ça, nous allons faire la chambre de commerce, je pense qu'ici, deux ou trois semaines, pour que tu gagnes des gens qui gagnent tout le monde. On est également dans le programme pour Mme Jokhé Etat, et comme qui est-ce 
Ça, je pense qu'on va le faire d'ici deux mois. Avec aussi euh, une ONG américaine, Bio, qui est pour le double du dollar, pour nous donner les tablettes, qui nous informatiser quelques abonnés pour voir comment cela peut fonctionner. Troisième projet, euh, c'est la mise en place du budget de dépenses et de crédit. Bon, là également, nous avons aujourd'hui des fonds qui vont nous permettre de démarrer cela. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, et nous le faisons déjà pour les femmes, nous faisons des lots de 100 000, 100 000, 100 000 à 10 personnes et, qui commencent à travailler et qui remboursent. Et là, je vous dis que moi, j'ai été surpris parce que les femmes remboursent. Et on a vu que, euh, madame Colombe, j'ai 100 000 francs, mais on a vu avec ça, les femmes commencent déjà à travailler. Et c'est important. Je crois que ça, c'est déjà un pas à faire dans le Donc aujourd'hui, nous sommes abonnés à une centaine de la femme. Et on va donc avancer là-dessus pour que la mutuelle puisse déjà avoir une départ. Alors, le quatrième point maintenant, c'est la formation. Et là, nous avons pu avoir avec euh, euh, le fonds de formation, le fonds de promotion de la formation, on a pu avoir beaucoup de formations qu'on va amener à Thiès. Pour un peu aider les femmes qui veulent se former. Dans la teinture, en courant pour un peu pour la coiffure, le commerce en général. Donc, ça, sont les perspectives. Alors, maintenant, nous, en termes de. Euh, disons, en termes aussi de, de vision pour la vie de Thiès, et ça, c'est mon deuxième point, c'est important. Et ça, je pense que pour moi, c'est un point extrêmement important. Quelle est la vision que nous avons pour Thiès et département Alors, euh, quand je parle dans, le, dans les cafés euh, dans mon expérience, mon cursus, euh, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le développement. Et je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, parce que je suis passé déjà par le LORVS, où j'ai fait une quinzaine d'années, en travaillant sur des grands projets. Je suis allé après à lui et moi, à la commission de la où j'ai travaillé sur le grand projet pour les États. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de continuer à travailler pour les États. Donc je connais bien ce que c'est le développement. Parce que même dans ma formation, j'ai eu le DIA hein, en développement local. Donc je connais très bien le développement, c'est pourquoi je fais aujourd'hui ce que je fais. Et ça, comme je dit, j'ai commencé à le faire en 2001, en 2001. Parce que le premier projet que j'ai fait, c'est un plan de développement pour le cas de l'école et l'âge. Ça, je l'ai fait en, en 2001. Parce que j'ai quitté le mois en 2000. Et quand je suis rentré à Dakar, euh, j'ai commencé par ce projet. Alors, dès que je l'ai fait, je l'ai mis en gouvernance de Thiès, euh, qui était avec Félix et Camille à l'époque. Et ce programme a été mis à l'intéressé. Automatiquement, euh, le PDS m'a apporté pour qu'il soit un conseiller régional à Thiès. Et je, je l'ai été pendant 7 ans, je pense. Alors, maintenant, quand il est dans le conseil régional, euh, j'ai été présent en commission, mais j'ai vu que euh, ma vision, euh, ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire dans le conseil régional. Donc, pourquoi en 2005 maintenant, j'ai créé l'association ASDEF pour faire exactement ce que moi je voulais faire et ma vision des choses. Alors, je l'ai fait même pendant 10 ans, mais je me suis rendu compte que, euh, tel que je le fais, je vais aller plus loin et plus vite. Alors, comme, comme dans mon cabinet, je travaillais sur le grand projet du plan Sénégal émergent, parce que moi, mon cabinet a réalisé euh, trois grands projets du plan Sénégal émergent, et j'ai vu la connexion qui pouvait y avoir entre le plan Sénégal émergent et ce que je fais à Thiès. Donc, euh, si on prend les axes du plan Sénégal émergent, notamment les axes 1, 2 et 3, ça cadre exactement à ce que nous faisons à Thiès en tant qu'association. Donc, je me suis dit qu'autant nous mettons des choses dans ensemble, euh, pour pouvoir être appuyé, je pour avoir auprès de la présidence, et c'est un coup, je vais avoir des appuis, pour pouvoir euh, bien mener la police à Thiès. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'on va faire maintenant euh, une journée de lancement de ce programme que j'ai vu vous avez tout à l'heure, pour pouvoir montrer les connexions que nous allons avoir avec le plan Sénégal émergent et recevoir des financements pour les femmes de Thiès. Et c'est important. Euh, dans ce cadre-là, euh, je ne serai pas seul, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de soutien euh, au président Macky Sall qui vont nous rejoindre. Nous avons déjà quelques groupements, beaucoup de groupements, beaucoup de groupements de femmes, de la société civile, des associations de femmes de Thiès, des mouvements, des importants mouvements, et qui vont nous accompagner dans ce que nous voulons faire. Parce que nous sommes convaincus euh, qu'avec notre programme à nous, ça va aider les femmes à mieux s'autonomiser, à se développer, au niveau de la commune surtout, et on va parler également pour le département de Thiès. Alors maintenant, en quoi consiste donc ce, 
ce programme. Je crois que là, monsieur le président, euh, on l'a mis. Euh, là, nous avons... Euh, euh, nous avons, comme on a dit, euh, dans le cadre de ce programme, qui est donc important, nous recensons tous les projets et programmes du plan Sénégal et Bajan au niveau du CES, comme une diapositive. Alors, nous avons aussi organisé des panels euh, pour discuter pour des problématiques sociales, économiques, environnementales. Ça, c'est un point important pour nous. Alors, nous avons également organisé des séminaires de partage euh, sur le PSE, hein, pour, pour expliquer pour c'est quoi le PSE. Parce que moi, je suis convaincu euh, qu'avec le PSE, on pourrait être très loin. Parce que je l'ai dit, euh, je, je travaille dans la réalité, donc je donne des programmes. Donc ceux qui disent que le PSE n'est pas un bon programme, parce que je ne le pratique pas. Mais moi, en tant que cabinet, je le pratique. Par exemple, un exemple. Par exemple, il y avait un programme qu'on avait fait pour aider les femmes euh, qui sont en université, qui sont dans l'UE. La ville de Brest ne peut pas concerner par le programme. Mais c'est un programme que mon cabinet a étudié euh, la faisabilité au plan technique, économique et financier. C'était très jeune pour venir à Chor, pour Van Bay, je vois que c'était Saint-Roux. Moi, j'ai demandé au ministère des postes de télécommunication que Thiès soit incorporé dans ce programme. Effectivement, on a venu de Thiès et ce programme va être donné à Thiès. Ça permettra quoi Ça permettra à des femmes qui ont un bac plus 4, bac plus 5 en informatique de pouvoir développer des applications. Ça permettra à la femme coiffeuse de pouvoir mettre sa boutique en ligne. Ça permettra vraiment ça va aider les femmes dans l'économie et ça va les aider dans les commerces qu'ils font au quotidien. Donc tout ça, c'est des, des actions euh, dans le plan Sénégal et et qui aident des personnes à se développer. Parce qu'on parle de capital humain. Donc il faut que le capital humain soit développé. Il y a beaucoup d'exemples comme ça euh, que moi j'ai vu et j'ai pensé que yes, devait en bénéficier et je l'ai fait. Alors, maintenant également, euh, c'est pour nous avons donc divulgué le PSE, euh, en tout cas à travers la tribune de Thiès, organisé des forums. Euh, nous avons fait euh, toutes les citoyennes pour encourager également les populations à résister de notre capitalité. Parce que si on n'a plus le PSE, on n'a plus le président Maxa. Parce que c'est un programme qui l'a initié. Et comme nous croyons en tant que nous croyons pas ce programme, donc nous allons aussi à travers euh, les mouvements qui vont, qui vont nous accompagner à travers les femmes qui vont nous accompagner, inscrire les personnes à partir du mois de juillet 2018 dans les listes ouvertes. Ça également, c'est un point fort de notre euh, programme que nous allons dérouler à Thiès. On va également entreprendre des initiatives, hein, euh, mais ça, avec ma nation, avec des bailleurs de fonds, parce que mon parcours fait que je connais beaucoup de bailleurs de fonds. Je vais donc faire des consultations citoyennes au niveau de Thiès, euh, les actions de Thiès, euh, pour aider un peu la population euh, en termes de en termes de riz, en termes de Et ça, nous avons déjà initié une action comme ça, euh, que nous avons testé euh, euh, dans le budget de Tachko. Nous avons donné des, euh, en fait, des tailles de matin euh, à des femmes à des prix inférieurs au prix, au prix du marché. Je crois que ça a été un test. On a vu que par exemple, un sac de lait, je crois que les kilos est, est vendu à 1600. Mais nous, quand nous avons amené à Thiès, ils l'ont vendu à 1400. Donc, ils ont fait, ils ont fait un projet. C'est voilà pour l'huile et tout ça. On est en train de voir ces programmes-là, comment les mettre en place, à partir du test qu'on a fait, pour aider un peu donc, les femmes dans ce domaine. Donc, donc, tout ça, ça va dans le cadre d'une vision euh, que nous avons pour la ville de Thiès. Parce que moi, je suis conscient que, aujourd'hui, euh, au, au niveau des mairies, euh, moi, j'ai fait la mais je vois que euh, le travail qui est fait par les mairies, euh, pour moi, ce n'est pas suffisant. On peut faire plus de ça. Et c'est également pareil pour la mairie de ville. Euh, je pense que Thiès mérite plus que ça. C'est pourquoi, donc, une fois qu'on sera sur pied, une fois que notre programme va être, l'accompagnement va être fait, je pense que si on nous accompagne, on pourra bien nous impliquer. Parce que tant qu'on n'est pas également à ce niveau-là, dans les conseils, nous, nous nous soutenons, on ne pas faire avancer les choses. Donc notre vision également, c'est d'aller dans les conseils municipaux pour mieux euh, accompagner les femmes, aussi bien le conseil municipal de la zone nord que le conseil municipal de la ville de Thiès. Donc voilà, on peut vraiment pour ne pas trop long ce que je voulais délivrer comme message. Étant entendu que nous allons faire euh, un lancement euh, à la chambre de commerce. De l'élaboration d'un diagnostic, je crois, profond. Ouais.
a été fait sur le quartier de Kerma euh, Pénage, lequel diagnostic a permis en 2005 de faire naître l'association. Cette association euh, a été pilotée par M. Dien euh, à partir de ses propres ressources. Mon fils du terroir a essayé d'aider ses propres concitoyens et concitoyennes depuis 2005. Et quand est arrivé effectivement euh, ce qu'on nous a présenté comme contenu sur les trois axes du programme Sénégal émergent, qui n'appartient pas. C'est Baba Cardien, euh, donc de que je suis donc Thiès. D'abord, Baba Cardien, je suis donc mon fils de Thiès, hein, donc j'ai grandi à Thiès, j'ai étudié à Thiès. Et comme tout le monde, hein, à Dakar, c'est plus études universitaires. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, là, je dirige un cabinet conseil qui s'appelle Sénégal Management Consultant et qui est donc basé à Dakar. Voilà, un peu... Je présente l'ASDEF. Je présente en même temps une association de développement qui s'appelle ASDEF et qui aide un peu les femmes, les enfants, la famille en général, dans le développement de façon générale. Voilà, vous préparez peut-être le lancement euh, officiel euh, du programme Horizon 2003 que vise l'ASDEF et que vise également en bloc ce programme Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'ASDEF a été créé en, en 2005. Et depuis 2005, nous avons beaucoup travaillé, hein, nous avons fait beaucoup de réalisations euh, au niveau des différents quartiers de Thiès, parce que l'ASDEF est présente euh, dans les principaux quartiers de Thiès, hein, même dans les zones, je peux dire. On est dans la zone nord, la zone est et la zone ouest. Euh, le but principal, c'est la femme et la famille donc, qui est au centre. C'est pourquoi notre programme, des programmes que nous avons donc mis en place, nous consiste généralement à aider les femmes dans la formation, euh, dans la mise en place de crédits hein, pour, pour les femmes, également dans le matériel que nous avons distribué aux femmes pour alléger un peu le travail quotidien qu'elles font. Nous avons également aidé les femmes coiffeuses avec du matériel, les femmes couturières. Donc voilà un ensemble de choses euh, que nous avons fait à Thiès depuis euh, 2005 que la ZEP a été créée. Euh, là aujourd'hui, on est sur un programme nouveau. Euh, que nous voulons démarrer à partir de 2018. Euh, et nous avons vu que ce que nous faisons euh, pratiquement est en cohérence avec le plan Sénégal Émergent. Nous voulons aider donc les, la famille à se développer. Et ça, c'est un point central du plan Sénégal Émergent. Donc, dans ce cadre-là, notre vision aujourd'hui est donc de trouver une jonction entre l'activité que nous faisons et le PSE. Et ce programme que nous allons dérouler va consister donc à expliquer déjà aux femmes ce que c'est le PSE. Euh, à mettre en place des programmes qui correspondent au PSE pour pouvoir avoir l'appui un peu de sécurité et mieux dérouler le programme au niveau de Thiès, Thiès commune et Thiès département. Vous avez lancé le premier plan zonal de développement au Kermont Mélas dans les années 2000. Aujourd'hui, est-ce que euh, Thiès n'a pas encore son vrai plan de, pla, disons, outil de planification pour son développement Oui, je pense que moi, en tant que quartier de planification, parce que quand j'ai fait de la planification, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, j'ai été à l'OMDS pendant 15 ans dans le développement. Euh, j'ai été aussi euh, à l'IOMO, à Ouagadougou, où j'ai géré des pays. Donc je connais bien le développement et je vois que euh, Thiès peut mieux faire. Je pense qu'il manque beaucoup d'outils à Thiès. Euh, si on les mettait en place, je pense qu'on peut faire beaucoup sur Thiès. Et donc notre vision à nous, c'est de voir maintenant comment aider un peu les mairies à Thiès, les différentes mairies de la zone, des zones nord, euh, est ouest, comment les aider à, à mieux prendre en charge les populations à travers des outils simples, et également à travers des partenariats que nous pouvons amener à Thiès. Donc, notre programme, euh, ça va être cela, euh, avoir une vision d'ici 2023, donc dans les 5 ans, voir dans les 5 ans les actions euh, à mettre en place pour aider un peu les populations, et voir également les partenaires que nous pouvons amener à Thiès, tout ça dans le cadre de l'aide que nous faisons aux populations. Mm -hmm. Est-ce à dire que vous voulez faire le travail à la place de la municipalité non, ce n'est pas ça, c'est-à-dire que nous voulons aider, parce qu'on a vu que nous avons des possibilités, on a vu que nous avons peut-être une stratégie qui est différente de notre stratégie actuelle, et nous pensons que notre stratégie à nous peut aider en tout cas les populations. En tout cas, moi, ce que j'ai vu à Thiès, je sais qu'avec les stratégies que nous avons, nous, à travers l'expérience que nous avons eue déjà depuis 20 ans, nous pouvons aider les municipalités à mieux prendre en charge les populations, et c'est ce que nous voulons faire. Et comment vous comptez vous y prendre Est-ce que vous allez vous rapprocher de ces municipalités ou vous-même vous allez chercher à gérer ces municipalités Alors, moi, ce que je vais faire, c'est d'abord les populations. Je vais travailler avec les populations et montrer une voie aux municipalités. Maintenant, si les municipalités nous rejoignent dans cette voie-là, on met au lien avec, 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 avec ces municipalités-là. Maintenant, si nous ne rejoignent pas, nous continuons à travailler et nous mettrons en place, comme j'ai dit, nous avons en tout cas, aujourd'hui, j'ai quatre partenaires 
potentiel, important, et qui sont prêts à nous accompagner à Thiès. Hein, C'est des partenaires dans le domaine du développement en termes numériques, euh, aussi en termes d'accompagnement par des financements. Ça, c'est des, 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 des Canadiens, euh, des Français et des Américains. Euh, en général, c'est des programmes sociaux pour aider un peu les populations. Et nous sommes aujourd'hui disposés. Une fois que le programme sera lancé à la Chambre de commerce, ils vont venir à Thiès et nous allons travailler ensemble pour aider les populations. Monsieur Dieu, a-t-il des ambitions pour toi Bon, ça c'est... Je pense qu'on euh, ne peut pas ne pas avoir des ambitions trop pour le développement. Et ce qu'on fait là, on ne peut pas le faire seulement dans le développement. Il faut faire un pas de plus. Je pense que c'est la politique qui permet d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas conseiller municipal. Donc, il y a beaucoup d'actions que je voulais, que je voulais faire, mais qui, qui demandent l'appui du conseil municipal. Donc, je pense qu'en étant dans le conseil municipal, on peut en tout cas avancer dans ce que nous faisons. Donc, évidemment, je pense que je, je, je pense pouvoir, si je le veux, être dans le conseil municipal et aider un peu les, les, les femmes de Thiès.